大家好，我是七七，今天来跟大家分享一款我非常喜欢吃的早餐，就是灌汤包，一口就可以爆汁儿，皮子非常的柔软透明，而且呢，这个馅儿料一点儿都不会腻。那我们就赶快开始吧。提前一天来做皮冻，清洗好的猪皮先用清水浸泡一会儿，冷水里面加入姜、葱段，还有一些花椒粒，然后把猪皮下入，煮开之后再盖上盖子煮个七八分钟左右，这样子的话呢就比较好清理油脂了，表皮用刀轻轻的刮一下。接着就把这些多余的油脂刮掉，这样子处理吃起来的皮冻呢，就是非常清爽不油腻的把切好的猪皮倒入锅中，大概煮个二十分钟左右，就可以把里面的葱段取出了。这个皮冻呢，大概就是让它保持小火炖煮个将近一个小时左右。把汁水呢放到一个碗里，然后另外的一个碗里放剩余的汁水和肉皮，也可以做一个凉菜。今天的肉馅儿我会用买来的五花肉和梅花肉，大概就是三七或者四六的这样子的比例。先把肉皮剔除，这些肉皮都可以聚起来做皮冻用。那另外我会去除多余的一些筋膜，还有油脂，这样子在家里面自己搅这个肉馅呢，就是有这个优点，不会吃下去过多的油脂，整个的肉馅呢也不会过于的油腻。当然，如果不嫌麻烦的话，也可以自己来剁肉馅。把肉都切小块之后，就放到绞肉机里面绞碎就可以了。处理好的鸡尾虾里面加一点姜，还有葱，还有一点点的料酒，稍微的抓一下去除粘液。如果你感兴趣整个虾的处理方式的话呢，我之前做虾饺还有油焖大虾的视频里面都有详细的分享，大家可以去看。把切好的虾稍微剁一下，不用剁成那种完全的泥状。肉馅儿里边分次加入提前泡好的花椒水
加入皮冻之后，就用筷子或者是勺子把它翻拌均匀就可以了。准备好的面粉加一点盐，之后四六分，四份加入开水，然后六份的面团加入冷水，之后再和在一起搅成面团。揉成表面光滑的面团就可以了。那如果你对于手揉面团如何揉出细腻光滑，而且最省力的方式感兴趣的话呢，也可以去看我的上一期发面包子的视频，那里有非常详细的分享，这里我就不再赘述啦。盖上一个大碗，让面团醒大概三十分钟。醒好的面团对半切开，不用的那一半先盖在湿布下面。接着呢，就把面团揉搓成长条状，然后下剂子就可以了。我大概是包十二克左右的一个剂子。包灌汤包的皮子需要比较薄，所以这里我用这样的方式。可以最快速的把皮子的边儿擀薄，两只手要配合好，一只手轻轻的推皮子，另外一只手就往回拉包包子的时候，一只手拿褶子，然后适时的提一下褶子，另外一只手随着转动以及推动皮子就可以了。最后把收口处简单的捏合一下，收小一点。包子水开后上锅，蒸九分钟左右。加了虾之后的汤汁是非常的鲜甜鲜美的。另外就是这样子自己处理肉馅儿呢，它吃起来完全的不会油腻，即便是不蘸姜汁醋吃呢，也一点都不会腻。希望大家会喜欢今天的视频啦，那我们就下期见吧，拜拜。